Alioli. Yo quiero. Ay, alioli. That's mayonnaise with a lot of garlic and. Wow. Ya se ponían aquí, ya no se pone. Sí. ¿Tú tienes de los seis o qué? No. Es un jamón serrano. Jamón serrano. Ahí. Yeah. estilo? Pues, no sé, yo no me veo mucho con estilo, porque, no sé, como vengo del patín, en el carveo y tal, no, no me toca así hombros y brazos, voy más como con los pies y, y es un, poco, un estilo un poco más tosco. Me gustaría que fuese un poco más, un poco más fluido, mezclar como, como mi forma de patinar con los trucos y tal, con un poco de carveo más, no sé, más bonito. Yo creo que hemos hecho muy buenas migas y hay muy buen, muy buen rollo y... O sea, sabía que me lo iba a pasar bien, pero, pero no pensaba que iba a ser tan, tan guay todo el rollo. No sé. The whole girl stoke phenomenon, like <laughs> skating with girls, is just like something that I've never really gotten to do too much at home. I mean, a little bit, but never in a group of so many girls that shred so hard and, and love it as much as I do. You can all understand like the love that we all have for it. And it's cool that we all influence each other and inspire each other to. I don't know, skate outside your, not your limit, but your comfort zone a little bit and dip into other stuff. Mm -hmm.
commune No more sisters crying there no more Hold your maker's hands and feel the joy This is not the last song I'm learning while I'm here and I'm trying to learn more while I'm here but it's cool that even though like I'm not so good at Spanish and my Tane isn't so good at English but we still have this connection and I feel it like especially when we're skating I just feel so close to her like even though sometimes like we can't exactly communicate but like we just yeah. get it you know it's cool yeah and thank you for always translating much more intense than what we thought in the paper que a priori podíamos haber dicho, ah, vamos a ir a más sitios o algo así. Ni de broma, no se hubiera dado tiempo a hacer más cosas. Y hemos conocido de diferentes modalidades de una de la otra cosas que no teníamos ni idea. Y a bajar rápido y a no matarme. Y con lo del patín, o sea, ha sido como un tipo de desconexión. Al final, o sea, es una desconexión de todo, o sea, de trabajo, de estudios, de tal, me puedo ir sola, me puedo ir acompañada, tienes un grupo de amigos, gente nueva, conoces muchísima gente, o sea, no sé, es como la diversión. Una manera de escape de mi día, de mi rutina, de trabajo, de estudios, eh, es el momento que tengo para mí misma, o sea, desconectar, ponerme en la tabla y bailar o simplemente andar y... 40 días antes de salir de trip tuve un accidente, que estuve más de tres semanas en cama y el primer día que volví a patinar fue el primer día de trip. Que tuve tanto miedo y al fin estuve llorando tres horas seguidas sin saber por qué, hubieron dos o tres segundos que sentí como que me acordé de por qué hacía esto, ¿no? como que me acordé por qué me gustaba tanto patinar y por qué lo disfruto tanto. Con la lija aquí nos lo cargamos. Claro. Entonces es, es sílice, evita la parafina. ¡Wow! ¡Hola! Y alguna que flexa más, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Qué
hay muchos momentos que me encantan. Quizás el día que fue el cumpleaños de Amanda fue muy especial porque ella no se lo, bueno, se lo esperaba y no se lo esperaba, pero fue todo tan espontáneo y no sé, pasamos una noche muy bonita y me quedo con su sonrisa, su felicidad. Amanda se tiró todo el viaje durmiendo eh, la furgoneta, era tocar la furgoneta y dormir y estábamos con el cachondeito otra vez y de pronto se levanta y grita Stop it, my eyes are wide fucking open. Sabes que su vídeo es eyes wide open. Entonces, claro, eh, fue un momento muy gracioso.